どうぞ構えろやばい緊張すんねどうイケメン眩しいはじめまして今回依頼しましたイマージュインタラクティブ CEO の貞本京也ですうわーできそうなイケメンや株式会社イマージュルインタラクリズムシーズンズズ全然わかんない八神探偵事務所の調査員海藤正治ですいいねいいねどうもいいよバイトの東です<笑>バイトの東です海藤さんの噂は金がね<笑>一度お会いしたかったんですできそうだな俺のことをええよく知っています昔から昔から昔からまあとりあえずどうぞ座ってください慣れてねえな<笑>ぎこちないなどうぞありがとうございます<笑>うわ東は誰だろでは早速本題に入りたいと思います、うん、人を探してほしいということですが探すのはどなたでしょう気になりますね妻を探してほしいのです妻亡くなった妻をはい亡くなった奥さんをあれ待って日本語ってこんな難しかったっけ日本語むずうん変わった依頼だなとりあえず詳しい話を聞いてみるかえー、奥さんについてまあこれはとりあえず聞こう亡くなった奥さんを探してほしいというのはどういうことでしょうそうですね実は妻は2年ほど前に亡くなっているんですはいはい自殺でした自殺そうでしたか、うん、その自殺した奥さんを探してほしいというのはどういうことでしょうそうですねそうですね妻が亡くなった当時のことから順に話させてくださいああどうぞどうぞ2年前のある日のことです妻は自宅に遺書を残しいなくなりました、はあ、警察に捜索してもらったのですが行方は分からず失踪扱いとなったのです急にその半年後急に千葉山中の河原で妻のものと思われる遺体が見つかりました思われる近くには大きな滝がありおそらくそこから飛び込んだのだと思います思われる遺体は腐敗がひどく顔の確認ができないほどでしたが、うんうんうん、遺体から妻の所持品が見つかり、はあ、本人だと判断されましたその所持品というのは写真でしたはいはいはい妻が息子と一緒に撮った写真ですはいはいはいなるほどですが顔がわからなかったんですよね遺体の鑑定は行われたんですかええ DNA 鑑定をしてもらいました、はい、妻のものと一致したそうですああ俺が今頭の中に考えてることが今ダメになっただとしたら間違いなさそうですねにもかかわらずなぜ生きていると1ヶ月ほど前のことです妻によく似た女性をカムロ町で見かけたという話を妻の友人から聞いたのですいやでも世界にはねは同じ顔が2人いるっていうからね妻らしき女性は見知らぬ男性と一緒にいたようで、えー、知人が名前を呼ぶと怯えた様子で逃げるように立ち去っていったそうですああ怪しいね<笑>他人の空にという可能性はないですかね、まあ、タイミングよくねなんか逃げるかもしれないっていうあれがあったのかもしれないしね何しろ DNA 鑑定までして妻の死亡は確認されていたのですからただ今回の話を聞いていろいろと調べてみたんですが DNA 鑑定の結果は 100% 確実ではないそうなんです特に妻の遺体は腐敗がひどく細胞の崩壊が進んでおりそういう場合正確な結果が出ないこともあるそうであそうなんだ例えば海外では DNA 鑑定の結果死亡が確定した親族が数ヶ月後にひょっこり現れたなんて事件もあったそうですえマジだから知人が見かけた女性が妻である可能性もゼロとは言い切れないんですなるほどなこれ DNA 鑑定した人が裏でつるんでるっていう可能性ある、ね、知人が見たという女性は顔立ちから声まで本当に妻とうり二つだったそうなんです彼女は妻の昔からの親友ですし間違いようがないとさえ言っていましたじゃあ間違いようがないで
それは本人じゃないのそこまで言うなら信じたい気持ちはわかるが DNA 鑑定までしてるんだよないやーでもこれさ DNA 鑑定がまあ 100% っていうわけじゃないんでしょで、まあ、このシリーズをね俺結構やってるからいろいろわかるところがあるんだけどなんか顔がねよく見えないっていうか腐敗してるみたいな感じだとまあ、本人じゃないっていう可能性がねやっぱあるしあと DNA 鑑定した人がやっぱ裏とつるんでるなんか絡んでるんじゃないかなっていうのが僕の推理ですねまあ、これ推理が当たってるかどうかは、えー、信じるか信じないかあなた次第やめろ気持ち悪いやっぱ他人のソナニじゃねえかな報酬についてまあこれは気になっちゃうよねところで報酬について確認したいのですが、うん、はいはいはいテンダーのマスターからは前金で200万プラス成功報酬で2000万と聞いています東が驚くわはい結果にかかわらず最大限それだけは用意したいと考えていますマジか<笑>最低限それだけということはあ最高限があるのかもし妻を無事に見つけることができたならプラス1000万お支払いしたいと考えていますなんですと合計3200万ってことですかいやおやあーにーき<笑>俺の今日のバイト代5万でしたっけ<笑>ああやばいバレちゃったに5万は高いだろう十分だ<笑>いや別にいいんですけどね通りで景気がいいと思いましたよおお<笑>おお東がいや東もあれなんだよね多分オーナーねもう2つの店出すっていうからお金がねやっぱりそんなに困らないぐらいは持ってるんだろうねこんな感じだとえー、妻についてねところで貞本奥さんの写真がありましたらご提供いただけますかねああ欲しいですね<笑>えあのー、え実はここに来る前に他の探偵にも依頼したのですが全く何の手がかりも得られず困っていたんですはいはいはい、そんな時にあなたがカムロ町で探偵をやっているという噂を聞きこの人ならば妻を探せるかもしれないと思ったのですなんでそんな書いてるの妻のことをよく知っているえあなたならばえっえっよく知っているえまさかえあれじゃない ?10 年前になんか同棲したっていうあそれがもしかして関わってきちゃう系あ兄貴この人ってやっぱそうだよ多分いや分かんないけど俺は分かんないけどこの BGM 流れてもねミキコミキコ旧姓夏目ミキコあなたがかつてカムロ町でミキコと暮らしていたことは知っていましたうわだからこそあなたにお願いしたいのです彼女のことをよく知っているあなたにここで来るんだここで繋がるのね本当に行くの親父が怪我させられたってのに指くわえて見てるわけにはいかねえわっか今度こそ死んじゃうかもしれないんだよ怖っすまねえな怖かいと組が大事なんだね私よりもわあそんな感じであれなんだ別れちゃった的な感じなんだかな亡くなった妻を探してほしい雲をつかむような話ですですがミキコのことをよく知っているあなたならこの町で妻と暮らしていたあなたならばミキコを探し出せるかもしれないだからカイトさんお願いしますどう出るんだカイトさんはまあ、風の噂じゃ聞いていた俺が知ってるカイトさんだよねだそんなはずはねえと思っていたなあ貞本さん間違いねえのかミキコが2年前に自殺したってのはよ
遺書が残されていましたからなぜだミキコは自殺するような女じゃなかったはずだ少なくとも俺の知っているミキコは俺は何も知らないミキコなんだけどねわかりません遺書には詳しいことは書かれていなかったのでわからねえあんた旦那だろ<笑>一つ心当たりがあるとしたら当時ミキコは仕事のことで悩んでいたようです私も当時は仕事が忙しくてほとんど家にも帰れず相談に乗ってやることができなかったのですがだからずっと後悔しているんです妻のことをないがしろにしてしまったこと<笑>社長さんだからあれかそれであんたはしいってなっちゃうもしもミキコが生きていたとして連れ戻してどうするつもりなんだ確かにそれは分かりません妻が私のところに戻りたがるかどうかも分かりませんし妻の意思は尊重するつもりですただ私たちには息子がいます14歳の息子が14歳ってかいなああ、ここだと言います。ジュン。そうか。ミキコに息子が。ミキコ美人だな。ミキコに似たのか。やんちゃな子でしてね。ミキコめっちゃ美人じゃね。ジュンは。母親が生きているかもしれないという話を聞くと。うん、自分も探すと言って。私の精神も聞かずに。家を飛び出していってしまいました。ジュン。家出を。ジュンもう2週間ほど前のことですスマホの位置情報はこっそり共有させていたんですがそれに気づいたのか家に置いていってしまってまったくどこにいるのやらなるほど2週間も連絡つかないって大丈夫なのか14っていやまだ中学生だろジュンが家出して帰ってこないのはいつものことですよ。だいたいいつも不良の友達の家を泊まり歩いている。反抗期か。も私も終電を逃してホテルに泊まることが多いので、家出に気づかないなんてこともあるのですが。うわ、複雑だな。そうかよ。複雑だな、環境的には。引き受けてくれますかあなただけが頼りなんです。でも社長さんも探さないとよ。本気なら一緒に探そうよ。貞本さん、悪いんだけど、他を当たってくれねえか。えどうしてですか今回の依頼、俺は適任じゃねえと思うんだ。ですが悪いな。社長さんが本当に探したければ、やっぱ。本人が一番行くのが俺はいいと思うけど多分カイトさんその気持ちだと思うんだよねわかりました残念ですが失礼しますだ金で頼っちゃダメなのよそういうのはやっぱえー、多分同じ気持ちだと思うけどねカイトさんとわかるよでもなんかお金渡したら俺は探さなくていいみたいな感じになってってるからさ忙しいのわかるけどさ本当に愛してんならそこはさカイトの兄貴よかったんですか3200万ですよそれにそれにもしミキコさんが生きてるならいいんだよそうですか何を考えてんだろう全く違うこと考えてたら恥ずかしいな俺<音楽>なんだ<笑>なんだ<笑>あ<笑>えさて仕事なくなっちまったしどっかで飲んでくるかなそういう感情の顔だったのねあ俺でよかったらお付き合いしましょうかおお気が利くおいいのかだが
お前も新しい店の準備とか忙しいんだろまあ確かにね、うん、この後店舗の下見の予定があるにはあるんですけど東いいやつだなそうかだったらさっさと行け商売繁盛してんのはいいことだ<笑>すんません兄貴ところで東そのお茶組バイト代の5万のことだが<笑>いいんですよんなもん俺の兄貴じゃないですか東私みたいにただやるって言ってくれりゃ俺としてはそれでよかったんです東東<笑>お前ってやつらそうだよなカイトさん東兄貴あの写真だよ忘れてったのかいやなるほどなどうすっかなこれなんだかんだ探しに行くんじゃないのカイトさんよし仕事なくなっちまったしテンダーのマスターに依頼がないか聞いてみるかあらららららら,ら本当に置いてくのえチャプターゼロはカルマえー、今からえー、今のオープニングみたいな感じなげえなげえな素晴らしいぞボリューミーがさあバーテンダーへ向かうかじゃあてかさこのカイトーさんのお話にはこれゲームセンターとかもこれ充実してますねうおーすごいなえあでもこれあれかなロストジャッジメントのデータにカイトーさんのストーリーを入れたから他のやっぱシステムももうずっとロストジャッジメントと変わらないってことかなるほどなるほど自分で考えて自分で納得するっていうタイプの男ですよろしくお願いしますとりあえずバーティンダー昼間のバーティンダーはまだねあの別の違ったね味見がありますからねおどうなった兄貴お今ちょっといいですか気がすいおう東かどうしたんだどうしたあ、はいやそれがさっきシャルルから電話がかかってきたはいはいはい先日話しましたよね妙なガキがうちのゲーセンで兄貴を探してたってああいたいたいたああそんなこと言ってたな言ってた言ってたなんかそのガキがまた店に来て客と揉めてるみたいなんです客と求めてちょっと見てきてもらえないですか客と揉めてんのなんで俺がそんなのそっちで処理しろよ客と求めてんのって言うとしちゃったねごめんなさい店に女の子のバイトしかいないんですえ俺も新店舗の打ち合わせがあって行こう行こう今すぐ行こうなんで俺がガキの面倒なんか女の子だよ逆に女の子心配だよこのバイトの女の子現役女子大生なんですお前向かいます俺がそんな餌で釣られると思ったがあれカイトさん違った結構可愛い子なんですけど彼氏いないんです行かせていただきますいねえのか<笑>、えー、しかもヒゲフェチでヒゲ<笑>の生えたたくましい男の人が好きだそうです何仕方ねえな<笑>女の子が困ってるってならいや弟分が困ってたら助けねえわけにはいかねえなやべよだれ出た<笑>すみませんお願いします兄貴だけが頼りなんです苦しゅうないぞ東さて東のために一肌脱いでやるか嘘つけい嘘つけい全力の嘘つけいいやーでも素晴らしい彼氏がいない現役女子大生めちゃめちゃかわいい行くしかないでしょう逆にですよ逆に皆様あのこんなこと聞いて行かない男はいますいませんよね嘘だとしてもあのなんかねその女の子がなんかあの実は彼氏持ちだったとしても一目会いたいじゃないですかそんなこと言われたら
もうね彼氏がいてもむしろ奪いたくなっちゃうそれはダメそれはダメ人間性疑われるからそれはダメだけどもいきますよなそりゃ男だったら誰しも元気としない制度女の子が可愛いって言われたらそりゃうん別にねあのまあ東を食べたからねっていう感じでねあの言いかせていただきます叫んじゃねえぞおぉぶっ殺しそうらおぉおぉ派手にやってんなやってるねあ君かなお嬢さん俺が来たからには<笑>もう安心だえヤクザえいやヤクザじゃねえ<笑>オーナーの東に言われてきたどういう状況だ君が可愛い子ちゃんえー、っと可愛い,いあの男の子が私を助けようとして、うん、私がしつこく絡まれていたからあ迷惑だろこのブサイクがナンパするなら鏡見てからに仕上がれおお言ってやんねんだっ強いね<笑>とろいんだよチンピラあやばいぶっ殺してやるよクソガキさすがにねでも大丈夫ヒーロー来ましたから少年下がってろ<笑>あれおい下がってろって危ねえだろえええ<笑>気絶しちゃったまさかおい気絶してんのかえーてめえこの野郎気絶したじゃねえかお前のせいでそのガキを脇にどけといてくれかわいい<笑>かわいいこの人いいとこ見せちゃおうぜやろうやろう早くやっちゃおうぜ早くやっちゃおうぜいおいそんなのてめえから殺してやるよ誰がゴリラじゃ誰がゴリラじゃお前カイトさんゴリラってやつ俺がいっ許許され俺が許さねえよし東に頼まれた用心棒の仕事だここは久々にあれでぶちのめしてやるかあれ何ですか何ですかカイトさんあれとはえー、バトルスタイル鉄板な技やな多分そういう感じで鉄板って書いたんだろうな多分そんな感じで鉄板ってあのー、このなんゲーム会社は考えたんだろうねあの鉄板技っていう感じでこれ鉄板でしょ完全にもうそのまんまやないかいってねさあ持てるかじゃあなんか持てるってことでしょこれかキスしょばいしょばいもっともっともっとあるだろなんかもっとなんかあるだろなんかあるだろもっとちょっと待ってちょちょこっちこれゲームせいでゲームゲーム機もとゼゼゼゼファーやばい女子大生が見てるいいとこ見せないと思ってるなんで違う違うあ持てないんだじゃあこっちでいいやおねいたーえんべこれやろそっから出てこいよ受付カウンターとお姉さんの場所だろこっちおいでさあお姉さん見ててくれ俺のかっこいいところはねえお姉さんあとで連絡先でも交換しませぬかシャルウィーふっとっとと薄ろほんとだよゴリラって言った席にマジ取ってもらうからな。可愛い子ちゃんの前でゴリラとか言わせやがっておい起きろ少年ああ大丈夫あれ人助けは関心だがガキが大人二人相手は無茶だろうああどうしたおい大丈夫か頭でも打ったかどうしたあれお前前にどこかでやっぱりあああんたはやっぱそうだよね松金組の海藤正治だなあっ柊だよねが
松金組ならとっくに抜けたが柊だよね<笑>俺は貞本潤やっぱりあ,を探してたんだあごめん柊じゃなかった潤だった貞本<笑>その名前どこかであ潤潤めちゃめちゃヤンキーになっちゃったやんミキコのすごいね世界の終わりに好きになった<笑>ようやく会えたな深瀬好きになった松金組のヤクザだって聞いてたからさそれらしい連中に聞いて回ってたんだけど解散したとか聞いてびっくりしたぜ家でしょうね貞本ジム<笑>紹介が簡単だなおいミキコの息子がなんで俺のことを探し回ってんだ海藤正治あんたに俺の母ちゃんを探してほしいんだあやっぱりね何昔母ちゃんとこの町で暮らしてたあんたなら探せるんじゃねえのか<笑>パピーと同じこと言ってるよ<笑>どうするいいかお前の親父にも同じこと頼まれたがな俺はそのどうさ忙しいんだ嘘つけー仕事ないって言ってただろ親父もあんたにっておいどこ行くんだよ気まずいのよま待てよおい女子大生の連絡先おいどうカイトさんちやがれあんた母ちゃんの元恋人だろ白状すぎんだろ今は赤の他人だ赤髪だけにねけ,けどうまいもし生きてるなら2年間も連絡よこさないんだぞなんか事件に巻き込まれてるかもしれないだろうそうか案外楽しくやってんじゃねえのか手間のかかるガキと離れられてなはあちょっと待てよ母ちゃんは俺を捨てたりしねえ<笑>あめちゃめちゃ母ちゃん好きなんだね親父さんのところへ帰れおおかたくなに探さないね海藤さんあんた母ちゃんに昔捨てられたから会いたくないだけじゃねえのかあ<笑>母ちゃんが残した日記で見たんだ母ちゃんあんたにヤクザから足洗ってくれってずっと頼んでたんだってな肩着になって結婚するためによえー、だけどあんたは松金組の鉄砲玉として勝ち込みに向かった母ちゃんの生死も聞かずに死ぬかもしれないのにだから母ちゃんに呆れられて捨てられたんだ<笑>そりゃ合わす顔ないよななんてこと言うんだ,んだよやんのか<笑>やらないよ<笑>ガキが混ぜたこと言ってんじゃねえよとにかく今の俺には関係ねえことだお前もお前の母ちゃんの子供な<笑>いやー大丈夫母ちゃんとあんたの息子でもかえそれでも関係ないってのかよえええええあ,あなんだってえええええええええええええええええんええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ母ちゃんがあんたと別れた頃の日記にはいはいはい日記にあああんたが母ちゃんじゃなくて松金組を選んで別れちまったからはいはいはいきっと言えなくなっちまったんだ腹の中にいる俺のことええー、ふざけんじゃねえぞなんかでも確かにふざけてねえ似てるわ俺はあんたが親父だって信じてるええー、<笑>お前なバカな嘘はなんか似てるよなでもん似てる眉毛がそこかーいって俺はあんたのところに来たんだあんたと一緒に母ちゃんを探し出して母ちゃんの口から本当のことを聞くためになええー、やばっマジ